Like teams like EG and Loud should learn from us. Estão abertas as inscrições para o Neveras Experience de julho. Além de concorrer à premiação de mil reais, você ainda tem a chance de ingressar em um time profissional. O campeonato é transmitido e narrado por um caster e comentarista profissional. Mas calma, se você não tiver time, a Neverest te ajuda a encontrar um, baseado no seu elo e classe de agente. Tem premiação de 5.500 Valorant Points para o MVP do campeonato também. E não é só o campeonato, na Neverest você tem muitos outros benefícios. Aula toda semana com coach profissional, análise de POV todo mês, cursos, pixels e guias de todos os agentes, e um sistema para você encontrar um duo e nunca mais jogar sozinho. Tudo isso e muito mais por R$24,90 por mês. E assinando a plataforma você já ganha 450 VPs. Fala galera, tudo bem com vocês? Já fazem alguns dias que existem rumores sobre mudanças na lineup da NRG. E alguns sites afirmavam que Ard, Son e FNS estariam de saída da equipe. E recentemente o FNS e o Son durante suas streams confirmaram que os dois não irão jogar pela NRG em 2024. Não. Sam, they need you to say During this off season, John and I will be streaming 12 hours a day. Um, and then if there comes an opportunity, we'll see. So I'll just say it on my stream because Sam had already said it. But you guys probably didn't believe him. Some of you. Uh, I will not be competing on Energy's starting lineup. I am a sub as of right now. And then I will probably be done playing with them after that contract is up. And I'm going to focus on streaming for now. And then if an opportunity presents itself where I'm able to compete, then I will do that. But to be able to do that, it's like a lot of time, a lot of effort to create your own team and stuff like that. Like, for, for example, Envy took like fucking forever to make. So I'm going to... Take my time with all of that and try streaming, see if I enjoy it. If I do enjoy it, then I will continue to stream. And yeah, I'll probably miss competing, which is why I'm not saying I'm retiring, because I feel like that's a, such a definite thing, which I know I'll miss playing. So hopefully I'm back playing again, but it just kind of depends on how, how things shake up in the off season and stuff like that. And yeah, I will compete with Sam when I do compete again. Believe me, guys, I want to compete again, but it'll just be based off like how things shake up on other rosters. Why hasn't Energy announced? Because we're still under contract with them, and they haven't picked up anybody right for us yet. They're still like probably trialing people and stuff, so it makes no sense for them to announce that. I just really wanted to be transparent with everybody because I knew I was going to get questions about what's going to happen. So I figured I'd just put it out there. Pois é, e ainda durante a stream do FNS, ele falou sobre as Sentinels e também sobre a Loud. E o que ele espera do time brasileiro? From what you know, do you think Sentinels will be good next year? I actually only have heard shit. I don't actually know anything. So based on what I've heard, they should be fine. But I don't think they'll be better than EG or Loud. If those two rosters stay together, I don't think so. Is EG team better than the Optic team? I, I really don't know. If you put both primes together, like both us back then to now, I think it'd be a pretty close game. I have no fucking idea. But I do hope that EG team stays together. Because have you guys noticed that every, win every team that wins champs just disbands? after they win champs. So I hope EG doesn't do that. Yeah, EG should stay together. I would say I hope Loud stays together, but I don't like know if they will or not. If those two teams stay together, then it will always be fun. Like teams like EG and Loud should learn from us. Like don't disband when you have a good thing. Pois é, mas e aí, qual a sua opinião sobre o que a FNS falou? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia.
O Axed era sexto player do time da Cru. O brasileiro chegou a disputar o Lockin e três partidas pela equipe durante o VST Américas. Porém, nessa segunda-feira, ele veio anunciar que está aberto a receber propostas. Ele falou o seguinte: Salve, vim aqui avisar que sigo sob contrato com a Cru Esportes. Porém, estou aberto a receber propostas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, sem preferências para funções. Depois desse ano na Cru, cheio de experiências e aprendizados, sei que chegou o momento para colocar na prática tudo o que absorver. Pois é, galera, o Axed está no mercado e é provável que não continuará na Cru para 2024. Mas e aí, você queria ver o Axed em alguma organização brasileira para as franquias no ano que vem? Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada, aquele abraço até o próximo vídeo.